我弟的女朋友竟然安排他哥轻薄我，还好我是散打冠军，话机上急，刘萌萌哽住了。你为什么这么说呢？你亲眼看见姐姐这些污糟事，还说我是山顶洞人，你们就是看不起我们底层人士吧？这边李想为了找回场子，选择向大川开炮。不是我说，大川，这么多年你真是白长个子，没长脑子。今天这情况，你真觉得是个巧合？在场的都是人精，谁家里没遇见过这种乱七八糟的事？谁看不明白这样拙劣的手段？目光落在刘萌萌身上，他有些无措。不是我，大川，你相信我，真的不是我。大川眼中有些迟疑，事已至此，他还是不愿意怀疑刘萌萌。你们都围在这里干什么呢？我妈出差回来，刚才还吊儿郎当的二公子，见到他的那刻，瞬间就恭敬起来。傅阿姨好。瞥了眼屋内的情况，我妈顿时紧张的看向我。刘小姐，我跟你说，没说过算计我们周家人的后果。不是我，阿姨，真的不是我，您相信我，请你们相信我。<笑>刘萌萌的眼泪像断了线的珠子一样。你以为所有人都会像大川一样，被你这副楚楚可怜的样子迷惑吗？可惜大家眼都不瞎，只有我那傻儿子，固执的觉得大家是因为你的家世排挤你。说着，大川就为自己辩解。妈，萌萌这么善良的人，怎么可能去害我姐？你没有弄清事实，就一口咬定这事是萌萌算计，你这就是故意针对她，你得给她道歉。看到大川这样护着她，刘萌萌顿时又来劲儿了。大川，我知道阿姨就是看不起我，都是我的错，你别为了我跟妈妈置气。谢谢你愿意爱我，是你让我在无边的黑暗中感受到了唯一的一缕光。只是这辈子我们没有缘分在一起了，就算是死。我也不会让人把脏水泼在我头上。说罢，他决绝的向墙上撞去，场面瞬间乱作一团。我非常无语，默默转头。大川看着刘萌萌，满眼心疼，冲我妈吼道：“你非得逼死他们娘俩才甘心吗？既然你这么狠心，那我就……那你就离家出走是吧？”我接过话茬，拿着你的行李箱，先带麻溜儿给我滚。然后警察做了笔录，带走了刘刚。所有人都走了之后，我有些疲惫的坐在沙发上。以后可不能再这么以身犯险了，多危险！没事，妈，我都有数的。他们以为自己买的是安眠药，其实我早就让人调包换成维生素了。本来想通过这事让大川看清楚，谁知道这小子跟瞎了一样。我妈没好气的哼了一声，没想到钱月那个老家伙为了吞下周氏，竟然搞这种下作手段来美人计。更可气的是，大川那个王八羔子还真掉进去了，真不知道这脑子到底是随了谁。这事我也没想到，还好昨天我在跟客户吃饭的时候偶遇了他，当时他的穿着打扮与他平时的乖乖女风格大相径庭，穿着火辣，紧紧依偎在一个挺着啤酒肚的老头身上，我一下子就注意到了。起初我只以为刘萌萌是个脚踏两只船的绿茶婊，除了吊着大川这种没有脑子的富二代以外，还勾搭着别的集团有实力的老总，给他们当情人。我拍了张照片，正准备发给大川时，才突然发现。照片中的男人竟然是我们周氏集团的大股东钱月。那一瞬间，最近发生的种种在我脑子里像过电影一样串在了一起，我才突然想明白了，刘萌萌所做的种种都是钱月受益的。他想要大川介入集团，跟我分庭抗礼，假意帮助大川，实则是要让大川成为傀儡，而他做幕后的实际掌权者，真是太可恶了。还好被你及时发现了，这样我们也好有一些对策。真是日防夜防，家贼难防啊！自从大川从周家闹了一场搬出去后，这个消息就像长了翅膀一样，很快散播了出去。他们说，周晨并不是无心集团经营，而是被我强行排挤到了圈子的边缘。现在他们要拨乱反正，夺回原本就属于大川的权益。两天后，我遇到了钱月。小周总，你现在都泥菩萨过江了，还这么有闲心啊？钱叔叔不也是一样吗？不不不，我们可不一样。下周一就是半年一次的股东大会，如果超过半数的人物支持大川进入集团，那你以后的路可就不好走了。你现在就是秋后的蚂蚱，蹦跶不了两天了。我呢，好日子还在后头。<笑>他哈哈大笑离开了。股东大会上，消失了大半个月的大川出现了。今天我也不逗圈子了，想必大家都听说了我姐弟俩的传闻。周家能走到今天，并不是我有多优秀，而是仰赖大家的支持。对周氏的信任，我们所有人齐心协力，才让周氏发展到今天。所以，对于是否同意大川来分公司担任总裁的提案，大家来投票决定。超过半数提案通过，给大家五分钟的时间考虑。
。我话音刚落，下边的董事开始讨论。五分钟后，五十一个人，有二十五个同意了。大川有些坐不住了，对于这一票之差，钱月也无法接受。好好好，不愧是小周总啊，有着雷霆手段，这么短时间内就能拉拢这么多人支持你。不过周家既然是家族企业，可不是哪个姓周的都能差一脚的。说着，刘萌萌走了出来。周家只有一个亲生血脉，就是我的老公大川。至于那个小周总，不过是爸爸替别人养的野种罢了。众人都觉得不可思议。刘萌萌拿出一份报告，这是渔船市权威的鉴定中心出的报告，上面写着小周总跟一个陌生男子。亲子关系概率高达 99.9% 我有些恍惚，这不可能。见我失态，钱月笑了笑。我想，以现在的情况来看，周丽丽女士已经不适合做我们周氏集团的总经理了。那么，周少，我还没死呢，钱总，这里轮不到你来当家做主吧？我妈的突然出现让我找到一丝理智。副董来了，那您能不能解释一下周丽丽女士的身世呢？你还没资格来讨论我的家事。说着，看向我的弟弟大川，你也太让我失望了。你就这么看着别人欺负你姐姐？刘萌萌插话：“阿姨，我知道您心疼女儿，可大川也是您的儿子啊，他才是周氏的血脉。您放心，就算姐姐不是大川的亲姐姐，我们也不会让他没饭吃的。”我妈冷冷地瞥了他一眼：“大川，你真是吃里扒外，好坏不分。你要是一意孤行，非要做这个总裁，那你以后就别再喊我妈。”事情最终还是以大川进入公司当总裁告终，我还是总经理，不过要把权力分给大川一半。回家后，我妈跟我解释：“丽丽，我是跟你亲生父亲离婚后，才发现有了你。本来我不想接受你爸的情谊，准备带着你独自生活，可你爸说不能让你一出生就没有父亲，孩子是无辜的，他可以保护我们娘俩。”我很感动，就和他结了婚。所有人都认为你是我们两个的孩子，宝贝。每个人都无法选择自己的出身，但你也很幸运，遇见了你现在的爸爸，他把所有的爱平等的给了你和大川，所以你不比别人差什么。我点了点头。此时，另一边的刘萌萌正和钱月待在一起。老公，你打算什么时候动手啊？再晚点，你儿子都姓周了。快了，快了，让你办的事情怎么样了？当然办妥了呀，我偷听了丽丽给大川打电话，她说让大川别什么都信你的。还说水岸居那片地皮塌势在必得了，让大川别告诉你，这事成之后分百分之十的利润给大川。之前我就听说很多人抢着要，我提出想买的时候，丽丽不同意，还说这个快递有问题。原来是声东击西，在这个矿我那臭娘们，她要是拿下这个快递做成度假区，那我之前做的努力就都白费了。这个快递老子要定了。竞标时，钱月也是下了血本，直到我加到了一个亿，钱月开始犹豫了。我轻蔑地笑了笑他，他示意他看手机。我给他发了一份文件，上面是他这几个月大肆敛财的账目明细。他看完脸色巨变，他知道这要是被交给董事会，他就完蛋了。眼前这快递是他最后的退路，就算被周氏开除，也能凭借度假区的项目东山再起。他咬咬牙，死死地盯着我。两亿五千万，两亿五千万一次，两亿五千万两次，两亿五千万三次，成交。心中的大石头落地，钱月挑衅道：“周丽丽，终归是你其差一步。”我笑了笑，不知道钱叔叔知不知道一个成语，叫做“请君入瓮”。此时大川站在我的身边，钱月这才明白被耍了。你们根本就没有不和，都是在做戏吗？不可能，你们怎么可能拿周氏的前途做赌？周氏内斗，股价缩水，你们绕这么大个圈，就是为了骗我？大川冷哼：“我就是在混账，也不可能跟外人对付我姐，我是有点恋爱脑。”不是没脑子。果不其然，那快递是有问题的。度假村快完工了，有专家过去检测，在地下发现了对人体有害的物质。想要这快递达到使用标准，就要把已经建成的房屋全部推倒，再掘地三尺挖走有害物质。这几年，钱月将所有身家都投入了度假村，现在他的一切都要付诸东流了。钱月没钱后，刘萌萌又来到我家。大川，你要相信我呀，我真的跟钱月没有关系。孩子是他把我灌醉了才有的，我不敢跟你说，怕你嫌我脏。我真正爱的人是你呀、啊。当时要不是我告诉钱月，让他买下那块地，你跟你姐姐的计划也不会那么顺利。你说是不是？我也是这个计划里的功臣呢、啊。我是爱你才委屈留在他身边的。刘萌萌还是哭得梨花带雨，但大川已经不再吃这一套了，只是喊保安将他轰了出去。屏幕前的你
你觉得这样的女人还能要吗